。王小枣，出去了。之后去我姐的婆婆家，去我姐婆婆家走了之后去邱孝天家，怎么全世界就他一个保姆吗？气死我了！坐这儿来，来坐这儿。姑妈，又进来。王小岛走是为了你们俩好，减少你们俩之间的矛盾呢、啊。再有啊，他想让你跟他的小女儿婉宁多接触接触。吴妈，您不知道，王小枣是故意拆散我们。我跟邱小天说了，我说幼玲绝没有赶走王小枣的意思。邱小天相信了。我知道，吴妈，邱小天和我说了，我知道您对我好。你那脾气得改改，啊，说急就急，你找邱小天聊聊，啊，不对的地方就承认。还聊什么呀？我们分手了，没机会了。不会吧？啊，幽灵啊，你说你这脾气，幽灵啊，幽灵。个事儿，我想打听一下。啊，您说，咱们这儿有临时保姆吗？有，这个小区里好多家用的都是临时保姆。我家里现在既需要一个，你能给介绍吗？不，哎呦，那个，我就认识一个，我老乡，啊，呃，叫刘燕。哎呦，人特别的能干，就是当保姆的。<笑>那太好了，这样，你跟他联系联系，哪天见个面。行行行行，我我我我这就跟他联系啊，好吧？哎，以后有事啊，您就找我，我肯定给您办妥。谢谢啊，没没没没事没事，哎，再见啊。我去了，你看这里。哎，新来那个叫什么来着？金波啊，上来一下。哈哈，金波，来坐坐坐坐。金波，在我们这儿是兼职，不用天天来坐班。呃，总编，呃，我觉得要做好一份杂志，呃，首先要掌握第一手材料的市场信息，呃，所以我就发动了我在纽约、巴黎还有东京的大学同学，呃，他们会帮助我，呃，给我第一手这种时尚信息，我会以最快捷的速度。呃，放到咱们杂志上，好。呃，还有呢，呃，就是我想，我带着相机，呃，到大街上去拍路人的着装，就是东京的表参道，您知道吧？知道，知道，知道。那就是他们就是派专人，呃，到路边拍那些路人的着装，然后放到杂志上，它效果非常好。拍照就免了吧？你在网上下载一点。在其他杂志上剪一点贴上去不就得了吗？这是属于剽窃行为。哎，这怎么叫剽窃了？这叫移花接木。我们一直都是这么干的，没事儿。金波，你也不要老在办公室坐着，上街发发宣传资料。记住，一定去人多热闹的地方，发的越多越好。啊，去吧。哎，不过你这个积极性是好的，要保持下去啊。啊啊。
，我就去王小枣那儿，他给我来这招，我就去吴小宝那说他坏话。幼玲啊，你这样做很不厚道啊！我心里不平衡啊，我发泄一下可以吧？哎，姐，嗯，是不是跟你婆婆又打仗了？哼，我呢，把话放出去了，说要离婚，我吓死他们。他们要是真的心疼儿子，就该上门来向我求饶了。我就不相信他们心理素质那么好呀！啊，不动声色，对不对？儿子要离婚了，他们不着急。上海人最讲究的什么？面子。你以为你公公婆婆会相信啊？你以为他们是傻子？你想想，你做他们儿媳妇这么多年了，你那点伎俩，他们心里清楚的很。现在还有几个是糊涂鬼啊？你是说，他们装糊涂啊？我说他们不相信啊？连我都不信，姐啊，你这是蚊子找蜘蛛，自投罗网。怪不得呀，他们那边一点动静都没有。按照我婆婆的个性，早就上门来打来闹了。哎呦，奇了怪了，这么安静。你这样对他们呢，经过头了，姐。幼玲啊，我说你才经过头了呢，哎。你凭什么去吴妈那儿说王小枣跟金波的事情啊？我是提醒吴妈呀，我是为她好。再说了，金波的工作还是我给介绍的呢。吴妈的个性你不知道啊？万一金波知道的是，肯定不会要那个工作的。你看看你，吴妈把我们带大，就算你对王小枣有什么意见，关吴妈什么事情了？哎呦天哪，这王小枣一旦当了吴妈的儿媳妇。那我们家真跟这个保姆脱不开关系了，啊！也是啊。哎呦！阿军啊，我算了一下啊，我们这个月的开销啊还蛮大的。小早请病假，我工资不是照样付了吗？哎。这说明啊，我们的心眼啊还是蛮好的。老倪啊，嗯，小枣虽然同意减工资了，可是我还是想减掉他一个小时，他不是重点工吗？哎，以以后再说吧。啊，你这个不要老变来变去的，免得人家说我们小气。能省就省呗。爸爸妈妈，哎。李刚啊，来，你坐下，坐下。我问你啊，欧大强赔你的医药费，是不是都让依婷给拿走了？哦，他是按医疗单上付的。我看你现在被依婷管得缩手缩脚。啊，爸爸妈妈，依婷拿离婚来吓唬你们，嗯，对不起啊。怎么？他让你代替他来道歉呀？啊，他知道自己错了，他又不好意思来讲，所以托我来跟你们说一声对不起啊。他自己跟你说的？是啊，他真的说对不起了，他他不好意思讲，所以托我来跟你们说一声。爸爸妈妈，你看，依婷就这个脾气，这么多年了，咱们都是一家人，你们就多担待担待，好吗？要道歉啊，让他自己来。哎，让我们说你什么好啊？儿子，你现在说什么，妈妈都不会相信的。我
不就一瓶啤酒吗？瞧你大惊小怪，真没出息。哎哎哎哎哎！给我，大家会发现的。哎呀，就一瓶啤酒。哎呀，我发现什么呀？他每天那么忙啊，每天打开冰箱茶有几瓶啤酒啊，真是。去去去去，拖你的地去啊！干嘛？赶紧拖干净。去去。别再动了啊！我告诉你，陈先生人可好了，他老是告诉我什么可以做，什么不可以做。我从来没有碰到过那么好的东西。那是，你不看看是谁给你介绍？哼。不过他那个女儿叫婉宁的，就对我不大好，好像总是看不起我。放心吧。有我罩着你呢，啊！我在这儿是当保安的，这里的小区的业主啊，都巴结我。行行，别吹了你。哦，王小嫂的哥哥王大宝好像到城里来了，嗯，是带他媳妇儿来买东西。大宝跟他媳妇儿要来城里？嗯。哎呀，那你说，哎，咱们是不是得请他们吃顿饭啊？有你啥事儿？老乡嘛。他们这么一来，小早得花好多钱呢。哎呀，人家是兄妹，那这钱肯定得花。那我跟你说，你别烦啊。乡里乡亲呢，这点面子咱们得给小早啊，这饭一定得请。那我们就找个机会跟小早好好说说。他哥他嫂那就是个无底洞，这么一来，说不定还得找工作啊什么的，可多事儿了。哎，我说你累不累啊？找工作就找工作呗。哎，不是担心啊。你说大宝那臭脾气。他要是知道我跟他妹妹分手了，会不会揍我呀？啊！怕了呀！你怕了？你找他去。我怕他，我是当保安的，我是怕把他揍坏了。哎，别动了，别动，你别拖了。干嘛？来，那楼上啊，有个按摩浴缸，喷泡泡的那种。哼，咱俩洗个。鸳鸯浴啊？谁给你鸳鸯浴？让你不跟我鸳鸯浴，跟谁鸳鸯浴？让开！哎呀，享受享受嘛，走走走。哎呀，哎呀，你看干嘛？哎呀，你就是个当保姆的小早，你这么巧啊？你干嘛去、啊？我上班去啊。那那你忙吧。哎，这不是我的口罩吗？哦，我我那个感冒了，我我借用一下。那你吃药了吗？我吃吃了吃了。你这是什么东西啊？哎，你怎么在这发小广告啊？不不不是这个不不是小广告，呃，就是你跟你说你也不懂。我们那个服服装行业，呃，就是那个每到一个季度就要搞这个市场调查，呃，就是主要是了解这个季度、这个季节，就是老百姓喜欢穿什么样的衣服。啊，我知道了，你们这叫什么？体验生活对吗？对对对，体体验生活，体验生活。那你也让我体验一下生活呗。走一走，看一看啊！今年最时尚的这叫什么？阔腿裤，大家走一走，一看一看。哎，赶紧看一下啊！来，大家走一走，看一看了啊！不用喊，没事没事儿，这有什么不好意思的？体验生活嘛，不不，走一走，看一看啊！哎，你看这哪有什么人呀、啊？往上发就行。哎，刚才我从那下来的，人可多呢，咱们下。不不不是那个小嫂。哎，走一走，看一看啊！来看一下看一下啊，谢谢。不用喊。走一走看一看啊！不用，就发就行，就发，不用。
这才是我要的生活。说对了，可是不是咱们的。哎，哎，是啊，咱们要能过这样的日子就好喽。我做梦都想过这样的日子。要是我像邱先生这么有钱的话，你一定马上就嫁给我了吧？啊？切！我是那么爱慕虚荣的人吗？你现在没钱，我还不是照样跟着你？因为我爱你。嗯，我也爱你。那你借给我点钱吧。你怎么又问我借钱？你都问我借多少次钱，你还过我没有啊？哎呦，男人没钱很可怜的，我是你男人嘛。上次爆料的钱不是都给了你吗？你还要我怎么样？我一个做钟点工、做保姆的，我能有多少钱啊？哎呦，这件事情都过去那么久了，你怎么老提他呀？好好好，我不借多，就借一点，两千总可以的。曹东，我没有钱。我妈的眼睛还没有治好，我这么辛辛苦苦干活，还不是为了给我妈治病、啊啊？我知道，我知道，你妈，你妈就是我妈。那以后我赚钱给咱妈治眼病，行了吧？这样，我少借点，一千，就一千。我没有钱，我作为一个女儿，连给我妈治病的钱都没有，我活着多冤呀、啊！哎，你说我在外面多可怜啊！我出去买包烟都没钱，人家都笑话我。好，好，好，那就这样，就借两百。就两百，你一会儿两千，一会儿两百，你让我怎么相信你？鬼才相信你。那我就是你的讨债鬼吗？哎，这样，我我我下个月发了工资，马上给你还钱，就两百，两百，两百。最后一次，最后一次，回头给你。生气，生气的时候你最好看了，哎，笑了更好看，更好看。哎，哎，你说这个小区里又不停电，他家老备这么多蜡烛干啥？这叫情调。情调，城里人没事点蜡烛，谁能看得见谁呀？问你干啥呢？挖东墙补西墙，能蹭点就是一点呗。嗯、啊，那就多多抹点啊！来来来来，多抹点。别动，多抹点，对方会发现的。每天就蹭那么一点。那我等一下去接碗泥，你先把这点拿回去。可是这一点都不香啊！哎，这东西不好不好不好，你再换一个换一个。懂个屁！男人用的不香的才是高级货，你以为你抹的呀？一抹香的跟张老玩似的。我那个，我那个三十多块钱一瓶呢，比这个好。这个好几百块呢。好几百块。嗯。就这么点儿。邱先生能用便宜货吗？哎呀，那来来来，给我抹点抹点，来，抹他的抹他的，给抹咱的。怎么弄？啊？土老帽。就这样。抹开啊，从外向里抹。啊，从外向里抹。嗯。好使吧？哎，你别说，这东西还真挺滑，哎，也不香，嘿嘿，这东西好。那，快点拿回去。哎呀，对我还挺好的。那明天我还是老时间来。知道了，快走吧。明天来之前给我把洗澡水放好啊。知道了，快走走啊。听这种理由，讨厌的，走快走，走啊。来了。哟
。吴姐啊，您怎么来了？我来看看你。我给你包点饺子吃。哎呀，这么多东西多沉呀！你愿意，你愿意吃我包的饺子？我今儿个给你包两种馅儿的，多包点儿，在冰箱里。吃一煮，不就行了吗？哎，一袋十二够了，正好是我一顿的。嗯，这两种馅儿，我把那袋儿上都写上。哎，这个是海鲜馅儿，这个是青菜馅儿。嗯。<笑>嗯在金波那住着习惯吗？只要跟儿子在一起。睡到垃圾堆旁边，住的高兴。金波还好吧？金，你说我怎么觉着那个那个小房东有追金波的意思？反正我说不清楚。叫王小早哈。嗯，我觉得他长得倒是不错，嗯，能干嘛也能干。就是我觉得吴姐哈，嗯，她文化程度比较低，再一个呢，就是没有受过什么很好的教育，你说呢？哎呀，你说你说的怎么这么对呀？文化，受的教育。太对了，你说我，我怎么就想，我就说不明白呢？我就不同意，可是我又说不出来。对呀，我儿子是大学生，怎么比呀？对，文化教育，你说的太对了，太对了，这个不行，真的不行。嗨，嗯，嗨，我的意思就是说呢。呃，过去的人都说这个门当户对哈、啊，门当户对倒不是说两家人非得怎么样怎么样，但是有一点就是受的教育程度差不多，这样过起来会过得比较好。对，对，那个我回去啊，我得跟金波说明白了。你说这男的怎么这样呢？这女的在旁边一晃悠，她就晕乎了。我们家老赵，男的都这样。那个，他跟你说他们俩谈恋爱了吗？嗯。那我觉得，吴姐，你也别着急问。本来呢，没想谈恋爱，你这么一问呢，问成了。那生米做成熟饭，那不就晚了吗？不会吧？我我觉得金波啊，凭我的了解。他对你孝顺，而且听话，他不至于因为这个事儿惹你不高兴，你说呢？哎，哎，我跟你说，嗯，那个幼玲呢，上我这儿去了一趟，干嘛去了？他好像跟那个秋弄得不愉快。我不管，我也管不了。老赵的事我都管不了，还能管谁？一听跟他婆婆的事，我说了也不听啊。管不了，管不了的话，就谁都甭管了。哎，不管不管，啊，那个儿孙自有儿孙福，啊。
你去，带你去、啊。真的，我们是不是要去见小早阿姨？真的，真的，带你去、啊。怎么你给洗啊？你和他什么关系啊？哦，我今天休息，正好洗衣服，我就帮忙洗了。你说你一天，帮人干这个，帮人干那个，又收拾屋子，又做饭，我这么大岁数哪能占你的便宜啊？你说是不是啊？啊？怎么了？我说实话，你不高兴啊？没有，没不高兴。就是说，你和金波什么关系？你说他这臭袜子，你能帮着洗？就是朋友关系嘛。哦，朋友关系，那就是普通朋友关系，是不是啊？啊，行。